హాయ్ వ్యూవర్స్ మా సుమన్ టీవీతో కలిసి పనిచేయడానికి రెండు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న యూట్యూబ్ ఎస్ఈఓస్ కావలను ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు క్రింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి వెంటనే సంప్రదించండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు సుమన్ లైఫ్కి స్వాగతం మనం వంట ఇంట్లో చాలా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలని ఎన్నోసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం ఆ కిచెన్ని శుభ్రం చేసేదాల్లో ఒక ముఖ్యమైన మాట కూడా ఉంది ఏంటో తెలుసా గ్యాస్ స్టవ్ అందరు ఏంటంటే వంట అయిపోతే చాలు మన పని మనకు అయిపోతుంది పై పైన ఇలా తుడిచేసుకుంటే అనుకుంటున్నారు కానీ సింక్ ఎంత శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలో సింక్ పక్కనే ఉండేటువంటి గ్యాస్ స్టవ్ గ్యాస్ స్టవ్ పైన ఉండేటువంటి టైల్స్ ఇవన్నీ చాలా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి ఏమవుతుంది పెట్టుకోకపోతే అని అంటే ఈ జిడ్డు ఈ పాలు పొంగినవి పప్పు పొంగింది ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ మనం చేసేటువంటివన్నీ కూడా కింద చిందులు చిందులు పడి ఉంటాయి ఆ చిందులన్నీ పడిపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోతుంది చాలామంది స్టవ్ ఇట్లా లేపరు స్టవ్ లేపి దాని కింద ఉండేటువంటివన్నీ కూడా శుభ్రంగా తుడవాలి తుడవకపోతే ఏమవుతుందనంటే అతుక్కుంటూ ఉంటుంది జిడ్డు ఇలాగా ఇంత మందం పేరుకుపోతుంది అప్పుడు మనకు ఏమైపోతుందంటే వంట చేస్తున్నంతసేపు దానిలో నుంచి వచ్చేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఆ వాసనలన్నీ కూడా మన వంటకి పట్టుకుంటాయి అందుకని మనం ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్స్లో చేసుకుందాం కదా కిచెన్ శుభ్రంగా ఉండాలి గ్యాస్ స్టవ్ శుభ్రంగా ఉండాలి దాని పక్కన సింక్ శుభ్రంగా ఉండాలి గిన్నెలు బాగా కడుక్కోవాలి ఇవన్నీ బాగానే కడుక్కుంటున్నారు కానీ ఆ ఉండే స్టవ్ని శుభ్రంగా పట్టలే స్టవ్ పక్కన పైన ఒక గోడలాగా ఉంటుంది కొంతమంది టైల్స్ వేస్తారు మరికొంతమంది అయితే ఏం వేస్తారంటే నాపరాళ్ళు వేస్తారు అవి ఇలా మీరు ముట్టుకున్నారంటే ఇంత జిడ్డు పోదు పదిసార్లు సబ్బు పెట్టి కడిగినా కూడా పోదు ఎందుకని అని అంటే ప్రతిరోజు గ్యాస్ స్టవ్ని శుభ్రపరచుకోవాలి అయితే ఎలాగా గ్యాస్ స్టవ్ని ఎలా శుభ్రపరచాలంటే చాలామంది అంటారు అమ్మో స్టవ్ పాడైపోతుందండి బర్నర్స్లోకి నీళ్లు పోతాయండి తర్వాత దాని హోల్లో నుంచి కిందికి నీళ్లు పోతాయండి మళ్ళీ ఏవో పైప్ పాడైపోతుందండి మాది చాలా మంచి స్టవ్ అండి కాస్ట్లీ ప్రిస్టేజ్ స్టవ్ అండి ఇలా ఏవో రకరకాలు చెప్తుంటారు ఎన్ని మంచి మంచి చెప్పినా దానిలో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా దానిలో ఉండేటువంటి ఇబ్బందులు మనకి అనారోగ్య హేతువులు కాబట్టి గ్యాస్ స్టవ్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలి అని అంటే మొట్టమొదటిగా వంట చేసేటప్పుడు స్టవ్ మీద పడకుండా ఉండాలి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ మీరు క్యూర్ చేసుకునే ముందే కూడా శుభ్రం చేసేదానికంటే ముందే వంట చేసేటప్పుడు స్టవ్ మీద పడకుండా చూసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా ఒకవేళ పొరపాటుగా స్టవ్ మీద పడితే వెంటనే బట్ట పెట్టి తుడుచుకోవాలి రెండవది మూడవది వంటంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు అవన్నీ వండిన పదార్థాలన్నీ పక్కన పెట్టుకున్నాక గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉండేటువంటి స్టాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తీసి చక్కగా ట్యాప్ కింద పెట్టి వాటిని మంచి సర్ఫ్తోటి కడుక్కోవచ్చు ఒకటి రెండవది ఏంటి అని అంటే ఆ బర్నర్స్ కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇలా అంటే వచ్చేస్తాయి ఏమీ కష్టపడక్కర్లా వాటిని తీసి పక్కన పెట్టి చక్కగా మీరు లిక్విడ్ సోప్స్ ఉంటాయి ఆ లిక్విడ్ సోప్ తీసుకుని గ్యాస్ స్టవ్ మీద అంత చక్కగా వైప్ పెట్టి ఇలా 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 అనేసేసి ఒక రెండు గిన్నెలతోటి నీళ్లు తీసుకుని ఆ నీళ్లు దాని మీద పోసారంటే ఆ సర్ఫ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది దాని తర్వాత స్టవ్ని చక్కగా ఇలా లేపాలి అడుగునంత శుభ్రంగా మీ దగ్గర స్టీల్ పీచు ఉంటుంది కదా అదే బాణలు పెట్టి బాణలు తోముకోవడానికి మూకుళ్ళు తోముకునేది ఉంటాయే దాన్ని పెట్టి ఒకసారి సోప్ వాటర్లో ముంచి బాగా ఇలా 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 అంటే కనుక ఆ జిడ్డు అంతా వచ్చేస్తుంది ఏ రోజుకు ఆ రోజు క్లీన్ చేసుకుంటే మీకు కింద అసలు లేయర్స్ ఏర్పడవు ఇదొకటి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వదిలేయకూడదు స్టవ్ని మరి ఏం చేయాలి అంటే ఈ స్టవ్కి పొడి బట్ట తీసుకొని చక్కగా బర్నర్స్ తుడిచి స్టవ్ అంతా చక్కగా తుడిచి ఆరబెట్టుకొని మళ్ళీ దాని మీద ఏవేవి ఎట్లా ఉన్నాయో అదే ప్లేసెస్లో పెట్టేసుకొని స్టవ్ లేపి అడుగునంత కూడా శుభ్రంగా తుడిచేసుకోవాలి తుడుచుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే పైప్కి మనం పైపు మీద నూనెలు పడకూడదు అందుకని ఇప్పుడు పైప్కి ఏంటి కిందికి పెడితే 
కింద అంతా దాల్లో ఆ దాల్లో నుంచి మొత్తం పడిపోతుంది అలా కాకుండా మనకు కనుక స్టవ్ బయటికి కనుక పైపు ఉన్నట్టయితే అప్పుడు ఆ పైపు మీద పడకుండా జాగ్రత్త పడాలి దానికి ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగా ఏదో ప్లాస్ అల్యూమినియం ఫాయిల్తో కూడా పెట్టే వస్తున్నాయి హోల్ పెద్దగా ఉంటే పెట్టుకోండి లేని పక్షంలో మళ్ళీ అదొక పెద్ద డేంజర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పైపు మీదకి పోకుండా ఆ పైపు పక్క నుంచి మీరు స్టవ్ పెట్టుకోండి ఆ స్టవ్ మీద అంతా పడకుండా చూసుకోండి ఆ హోల్లో నుంచి ఒకవేళ పొరపాటు కింద పడితే కూడా కింద కూడా తుడుచుకోండి లేకపోతే ఈ తడెంత కిందికి వెళ్తే అక్కడంతా వాసన వచ్చేస్తుంది అందువల్ల గ్యాస్ స్టవ్ కడుక్కోవడం ఒక ఆర్ట్ చక్కగా గ్యాస్ స్టవ్ కడుక్కోవడం శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం దీని తర్వాత గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉన్నదని చెప్పానే మీకు మనం వంట చేసేటప్పుడు చిందుతుంది బానెట్లో కనుక కూరలో వేసినప్పుడు ఆ చిందిందంతా కూడా సబ్బు నీళ్లు తీసుకుని మన దగ్గర ఏదైతే స్క్రబ్ ఉంటుందో దాన్ని పెట్టి బాగా స్క్రబ్తో తుడిచేసి నీళ్లు పోసి కడిగేసుకోవాలి ఈ పని రోజు వంట అయ్యాక చెయ్యాలి మీకు పొద్దున పూట ఆఫీసు హడావుడిగా ఉంటే రాత్రి పూట చేసుకోండి తప్పనిసరిగా చేసి శుభ్రం చేసి అప్పుడు మీరు పడుకోండి తప్ప ఏ రోజుకు ఆ రోజు చేస్తే ఇంత కష్టమేమీ ఉండదు కాబట్టి గ్యాస్ స్టవ్ చాలా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి ఆ వండే చుట్టూ పరిసరాలన్నీ కూడా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి ఈ నూనె చేత్తో డబ్బాలు అవి ముట్టుకోకూడదు అలాగే కిటికీలు వాటి మీద కూడా ఆయిల్ పడకుండా చూసుకోవాలి వంట ఇంట్లో ముఖ్యమైనది ఆయిల్ స్ట్రెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జాస్ట్ పెట్టుకున్నా కూడా ఆ ఎగ్జాస్ట్కి ఉండేటువంటి ఆ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా ప్రతి వారం క్లీన్ చేయాలి లేకపోతే దాల్లో నుంచి కూడా నూనె కిందకి కారుతూ ఉంటుంది అందుకోసం ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ పెట్టుకున్నా అక్కడి నుంచి కూడా ఆయిల్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఆయిల్ తక్కువగా వాడాలి అలాగే ఆయిల్ వాడిన తర్వాత వంటలు అయ్యాక గ్యాస్ స్టవ్లు శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి గ్యాస్ స్టవ్తో పాటు ఈ జిడ్డు నీళ్లు కడిగిన తర్వాత సింక్ అంతా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి వంట ఇంట్లో మొత్తం అన్ని రకాలుగా ప్రతిరోజు దానికోసం ఒక అరగంట కేటాయిస్తే కిచెన్ చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది తెల్లారాక మళ్ళీ మీరు ఫ్రెష్గా వంట చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది డబ్బాలు అంతా నూనెలు పూసుకోకూడదు అలా చపాతీ చేశాక చాలామంది వాళ్ళ పక్కన ఉండేటువంటి తలుపులకి బట్టలకి చేతులకి ఆ చేసేదానికి అన్నిటికీ పూస్తారు అలా చేసుకున్నట్టయితే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఒకదాన్ని ముట్టుకొని మళ్ళీ ఇంకోటి ముట్టుకుంటే ఇవన్నీ జిడ్డు అవుతాయి కాబట్టి జిడ్డు లేకుండా చూసుకోవాలి కిచెన్ క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి గ్యాస్ స్టవ్ మరీ మరీ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఎప్పుడు మెరుస్తూ ఉండాలి గ్యాస్ స్టవ్ ఇప్పుడు చక్కగా స్టీల్ గ్యాస్ స్టవ్లు కదా మనందరికీ ఇంకా ఫోర్ బర్నర్స్ స్టవ్లు ఇంకా బాగుంటాయి చేసుకోవడానికి అవి కూడా కాకుండా టేబుల్ టాప్ లాగా ఇట్లా పెద్ద మంచి గ్రనేట్ వస్తుంది దాని మీద వచ్చే గ్లాస్ టాప్స్ వస్తున్నాయి రకరకాలు వస్తున్నాయి ఇంత శుభ్రంగా చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి అయితే గట్టులోనే పెట్టేసి ఉంటాయి ఇంకా సులభంగా కడుక్కోవచ్చు ఏది ఎట్లా ఉన్నా కూడా గ్యాస్ స్టవ్ని మాత్రం చక్కగా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి కడిగిన వెంటనే బట్ట పెట్టి తుడవాలి తుడవకపోతే ఆ నీళ్ళన్నీ కారుతూ ఉండి ఇంకా ఇంకో డబల్ పని అవుతుంది కాబట్టి అలా కాకుండా కొంచెం మనం ఒక పది నిమిషాలు దానికోసం కేటాయించినట్టయితే కిచెన్ చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది మనం హ్యాపీగా తెల్లారి పొద్దున వంట చేయగలుగుతాం అంత అయిపోయాక ఇంకా రాత్రిపూట అంత తుడిచేసి చిన్న ఒక ముగ్గు కూడా వేసుకోండి భలే అందంగా ఉంటుంది పొద్దున లేచేసరికి హాయిగా నిద్ర లేచి రాగానే స్టవ్ దగ్గరికి రాగానే పార్వతీ పరమేశ్వరులాగా కనబడతారు మనకు ఆ గౌరీదేవి అక్కడ కనిపిస్తుంది చక్కగా దాని మంచి కాఫీ పెట్టుకొని తాగచ్చు వంట చేసుకోవచ్చు ఇంత బాగా చేసుకుంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు పాటించండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నమస్తే హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు